हाय फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम ट्रिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर एनडीए डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के नोट आपको वन थ्री फाइव डबल नाइन पर मिल जाएंगे ये स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो उसकी ट्रिक्स को हम दो लेक्चर में कवर करेंगे इसका नंबर है वन थ्री फाइव डबल नाइन और जो पार्ट टू है उसका नंबर है वन थ्री सिक्स जीरो फाइव वन थ्री सिक्स जीरो फोर अब जो पहली ट्रिक तो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है चेंज इन ओरिजन एंड स्केल से हमारा जो मीन मीडियम मोड स्टैंडर्ड एविएशन एंड वेरिएंस है इसमें क्या फर्क पड़ता है ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक है इस पे हर साल एक आध क्वेश्चन आ जाता है और ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिक है ये आप हमारी बस टेबल याद कर लीजिएगा और आप इस क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर सकते हैं तो चेंज इन ओरिजन एंड स्केल इसका हमारा क्या मतलब है इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर हमारे से पूछा जाए कि भाई टू थ्री फाइव इनका एवरेज हमारा क्या है तो इनका या एक और नंबर ले लेते हैं जिससे हमारा थोड़ा सा राउंड uh, फिगर्स में ही एवरेज निकल के आए तो टू थ्री फाइव फाइव टेन और एक हम इसमें नंबर ले लेते हैं से सिक्स ठीक है अब हमारा कितना हो गया सिक्सटीन हो गया तो टू थ्री फाइव सिक्स का एवरेज हमारा कितना निकल के आया ये हमारा एवरेज आ गया फोर अब चेंज ऑफ ओरिजन का मतलब है कि हम हर एक नंबर में कोई नंबर जोड़ दें या घटा दें तो अगर हम थ्री कर दें और इसका नम, इसको हम फोर कर दें प्लस वन हम करते चले जाएं हर एक नंबर में तो हमारा ये क्या हो गया सिक्स हो गया और ये जो है सेवन हो गया अब इनका एवरेज कितना हो गया थ्री प्लस फोर सेवन सेवन फोर्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फोर तो क्या हो गया फाइव तो इसका मतलब हुआ कि एवरेज में भी हमारा वन एड हो गया तो ये हमारा चेंज अगर चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब हर एक नंबर में कुछ ऐड कर दे तो उसका एवरेज कैसे इफेक्ट होगा उसका मीडियम कैसे इफेक्ट होगी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कैसे इफेक्ट होगा ये हमारा खेल है इसमें अब अगर हमारा यही सेट ऑफ नंबर हम ले फिर से टू थ्री फाइव सिक्स और चेंज एंड ऑफ स्केल तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे तो क्या होगा अब अगर हम इसको हर एक नंबर को टू से मल्टीप्लाई कर दें तो इन इसका तो हमारा एवरेज है फोर और टू से मल्टीप्लाई करा तो हमारा फोर सिक्स टेन एंड ट्वेल्व इनका अब हमारा एवरेज क्या हो गया तो एवरेज जो है ये भी टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा चेक करके देख लेते हैं ट्वेल्व सिक्स एटीन फोर ट्वेंटी टू थर्टी टू फोर डिवाइडेड बाई फोर हमारा एट आ गया तो ये हो गया चेंज ऑफ स्केल तो इसमें क्वेश्चन कई बार सीधा सा ये भी आ जाता है कि अगर हम ओरिजन को चेंज करें और स्केल को चेंज करें तो वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ेगा इसलिए इन टर्म्स की डेफिनेशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब इसकी टेबल देख लेते हैं कि टेबल में हमारा क्या हमने वो बनाया है ये तो हमने बस बता दिया यहाँ पे कि कौन सा डिपेंडेंट होता है कौन सा इंडिपेंडेंट होता है अब कोई भी हमारे इसमें नोट्स में आप देखेंगे हमारी इमेज है उसको आप क्लिक करेंगे तो वो इस तरह से खुल के बड़ी होके आ जाएगी जिससे कि आप उसे अच्छे से अपने मोबाइल या उस पर देख सकें तो मीन के ऊपर अगर हमारा कोई जो एक्साइज है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन उनको हम चेंज ऑफ ओरिजन करके एक्स प्लस बी कर दे या चेंज ऑफ स्केल करके ए एक्स कर दे या हम दोनों कर दे ए हम ये भी तो कर सकते हैं ए एक्स वन प्लस बी कर दें दोनों भी साथ करेंगे तो क्या हमारा फर्क पड़ेगा तो अब हमारा पहले एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि ओल्ड बी अगर हमारा है एक्स है तो उसकी ये हमारा मान लीजिए एक्स था तो अब अगर हमने हर एक एक्स को में बी जोड़ दिया तो ओल्ड मीन में भी हमारे जो नया मीन होगा उसमें भी वो क्या कहते हैं बी एड हो जाएगा अगर ए से मल्टीप्लाई कर दिया हर वेरिएबल की वैल्यू को तो वो भी हमारा ओल्ड मीन इनटू ए से मल्टीप्लाई हमारा न्यू मीन आ जाएगा ठीक है ये हमने एग्जांपल के थ्रू देख लिया मीडियन के केस में भी यही होता है कि हमें जो मीडियन है उसकी न्यू मीडियन में भी बी जुड़ जाएगा और ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा मोड में भी हमारा सेम रहता है ठीक है अब हमारा स्टैंडर्ड एविएशन क्या है ये तो डिफरेंस है ना 
अब हमारे ये डिफरेंस इसमें क्या यूज होता है आपकी वैल्यू का डिफरेंस फ्रॉम मीन तो मीन अगर हमने वैल्यू बढ़ाई बी से और मीन भी उतना ही बढ़ गया तो डिफरेंस हमारा सेम रहा तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है वेरिएंस की भी वैल्यू चेंज नहीं होगी हमारी कोफिशियंट ऑफ को की भी वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी लेकिन अगर चेंज ऑफ स्केल करेंगे तो उस केस में हमारा क्या होगा हमारा स्टैंडर्ड एविएशन में ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए की बजाय हमारा यहाँ पे क्या होता है मॉडलस ऑफ ए से मल्टीप्लाई होगा और अगर ए स्क्वायर है हमारा तो मतलब ये जो वेरिएंस है वो ए स्क्वायर से हमारा चेंज होगा और को रिलेशन में हमारा कोई चेंज नहीं रहेगा इस जो टेबल है इसको घोट लीजिए कंटेस्ट कर लीजिए मेमोराइज कर लीजिए यू शुड एच दिस टेबल इन योर मेमोरी बिल्कुल पक्की हो जाए इस पे देखिए क्वेश्चन एक सेकंड में करेंगे नहीं तो आप वहां पे एग्जाम में निकालते रहिए बैठ के आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा तो ये हमारी इसकी फर्स्ट ट्रिक है कि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे एनडीए के प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम के हैं ये क्वेश्चन जैसे एनडीए टू का है नॉर्मली यहाँ पे लिखा आता है लेकिन वो अभी नहीं आ रहा है लिखा हुआ जब आपके पास आप इस नोट्स को देखेंगे उस समय ये दिखा देगा आपको अभी इसमें कुछ सिस्टमेटिक हमारी प्रॉब्लम है तो वो उस वजह से नहीं आ रहा है तो द वेरिएंस ऑफ ट्वेंटी ऑब्जर्वेशन इज फाइव इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई टू वाट इज द न्यू वेरियंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन तो क्या होता है ए स्क्वायर ओल्ड हमारी जो वेरिएंस की वैल्यू वो कितनी थी फाइव तो फाइव को हमने ए स्क्वायर मतलब इससे टू फोर इंटू टू फोर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आ गया ट्वेंटी अब आप ये देखिए कि जो बुक में सॉल्यूशन दिए रहते हैं ये जो आप नॉर्मली अगर इस ट्रिक के बिना करते तो देखिए कितनी बढ़िया कहानी होती ये पूरा आप लिखते और बीस की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी हमें तो बस वेरियंस से ही हमने फोर से मल्टीप्लाई कर दिया और नहीं तो हमारी इतनी लंबी कैलकुलेशन करके आंसर्स आंसर निकल के आता नाउ अब प्रॉब्लम्स ऑन एवरेज ले लें तो इसमें अगर हमारा अर्थमेटिक मीन या एवरेज जो है एन नंबर्स का वो तो हमें पता ही है कि ये फार्मूला है ये इन ये जो बेसिक फार्मूले हैं इनको यहाँ से आप रिवाइज कर लीजिएगा लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारा x1, x2, xn ये है हमारे जो है न एन नंबर्स और उनका हमारा एवरेज है x बार और अगर y1, y2, ym है उनका एवरेज है हमारा y बार तो ये कितने नंबर्स हो गए ये n हो गए ये m हो गए तो इन सब का जो एवरेज होगा वो कितना होगा एन एक्स बार प्लस एम वाई बार मतलब डिवाइडेड बाई एम प्लस एन तो ये फार्मूला याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी अगर ये हमारा जैसे ये, ये जो वैल्यू है इसको हम बोले Z बार जो ये निकल क्या है Z बार है अगर हम ये कहें कि भाई इन नंबर्स का n नंबर्स का और m का हमारा ये Z बार है और इफ अगर उससे कहें कि हमारा y1, ym ये जो नंबर्स हम इससे निकाल लेंगे ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि अगर दस नंबर्स जो है ये वाले है इनका एवरेज ये है और उसमें से ये तीन नंबर हम निकाल लेंगे तो उसका एवरेज हमारा क्या होगा तो वो फार्मूला हमारा ये है एम प्लस एम जेड बार माइनस एम वाई बार जो निकाले नंबर उनका आ, हमारा एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर और कितने नंबर है डिवाइडेड बाय टोटल एन अब इसको हम एग्जांपल से समझेंगे बताएंगे तो बहुत आ, आपको आसानी होगी सी अब इसमें क्या है सैंपल ऑफ फाइव ऑब्जर्वेशन हैज मीन थर्टी And median 39, 33. Later it is found that an observation was recorded incorrectly as 40. तो जो भी recorded incorrectly या बाकी उसमें एक नंबर जोड़ दिया या दो जोड़ दिया तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर जैसे ये वाला क्वेश्चन है पहले चलिए पहले इस क्वेश्चन को बता देते हैं फिर इसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे ये फाइव ऑब्जर्वेशन है मीन थर्टी टू है और इट इज फाउंड कि एक ऑब्जर्वेशन फोर्टी रिकॉर्ड हो गई जो कि हमारी थर्टी फाइव होनी चाहिए थी तो मीन एंड मीडियन हमारे कैसे होंगे तो पहले चलिए मीडियन वाला भी है 
तो ट्वेंटी थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फाइव फोर्टी है तो जो फोर्टी है वो भी हमारी अगर थर्टी फाइव हो गई तो मीडियम हमारा क्या ये थर्टी फाइव हो गई तो हमारा ये तो थर्ड नंबर पे ही रहा ना तो थर्ड नंबर पे तो हमारा थर्टी थ्री रहा तो मीडियम हमारा थर्टी थ्री रहा और वो सेम रहा अब अब हमारा मीन क्या हो जाएगा नया वाला तो मीन ये तो हमारा नया मीन कितना होगा ट्वेंटी थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फाइव प्लस थर्टी फाइव इसको फाइव से कर दिया तो मीन हम डिवाइड कर दिया तो मीन हमारा हो गया थर्टी वन तो ये तो मीन हमारा इसमें जो पहले से फोर्टी वो था हमारा पहले जो हमारा मीन था थर्टी टू उससे हमारा मीन कम होके थर्टी वन हो गया अब ये वाला देखते हैं क्वेश्चन द मीन वेट ऑफ वन फिफ्टी स्टूडेंट इन ए सर्टेन क्लास इज सिक्सटी किलोग्राम ठीक है द मीन वेट ऑफ बॉयज इज सेवेंटी एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज फिफ्टी फाइव वाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास तो ठीक है जो चीज निकालनी है उसको हम मान लेते हैं कि भाई बी जो है वो नंबर ऑफ बॉयज है जी नंबर ऑफ गर्ल्स है इनका जो कम्बाइंड एवरेज है वो हमारा कितना दिया हुआ है सिक्सटी है बी प्लस जी हमारे वन फिफ्टी है और बी बार हमारा सेवेंटी फाइव फिफ्टी फाइव दिया हुआ है तो टोटल वेट हमारा निकल के आ गया ना वन फिफ्टी इंटू सिक्सटी को मल्टीप्लाई करके और बी हमने वैसे कर लिया फिर बी की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल दी अल्टरनेटिवली अगर हमारा एन हमारा इसका दूसरा भी मेथड है वो आप इसमें देख लीजिएगा ये हमारा पर्पज आपको ट्रिक्स ही बताना नहीं है सी अगर एन के पेपर में डेढ़ क्वेश्चन आ रहे हैं तो सवा सौ क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से सारे क्वेश्चन ट्रिक बेस्ड नहीं होंगे कुछ तो कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होंगे ना ट्रिक वाले क्वेश्चन ऑन एन एवरेज एक पेपर में 20 से 25 होते हैं जिसमें ट्रिक सीधी लग जाए तो बाकी हमारा ये भी पर्पज है कि जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसका एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट हम यहाँ से करा दें बाकी मजदूर प्रॉब्लम में दे दें तो आप हमारा ये मटेरियल पढ़े तो आपकी तैयारी हमारी पूरी कंप्लीट हो जाए तो इसी तरह का एक ये हमारा सिंपल एग्जाम है पिल है इसको देख लीजिएगा तो ये सब सिंपल एग्जाम्पल्स हैं आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा ये एक एक क्वेश्चन हमने चुन के डाला है अब आ, हम इसको एक और करके क्वेश्चन है इसमें ये 2017 का है कि मीन ऑफ ए ग्रुप ऑफ हंड्रेड ऑब्जर्वेशन वॉज फाउंड टू बी ट्वेंटी अब इसमें से जो हमारी फोर ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट थी उनका एवरेज उनका वैल्यूज ये थी 21, 21, 18 एंड 20 तो व्हाट इज द मीन इफ इनकरेक्टेड इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन आर लिमिटेड तो वही हम फार्मूला लगा के भी कर, करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो हमने यहाँ पे आपको ये फार्मूला बताया कि इन चार वैल्यूज का जो एवरेज है और उसको हम उस चार से मल्टीप्लाई करके घटा दें तो हमारा इसलिए सीधा जो 2017 का क्वेश्चन है वो इस फार्मूले के ऊपर डायरेक्टली बेस्ड है तो विद दिस आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन ट्रिक्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स कम्स टू एन एंड इसमें हमने दो ट्रिक्स करी कि भाई अगर नंबर कुछ हमारा मान लीजिए हंड्रेड ऑब्जर्वेशन का एवरेज एक पर्टिकुलर है और उसमें से हमने बीस ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं तो हमारा नया एवरेज क्या होगा उसका फार्मूला डिस्कस किया और अगर वैल्यूज को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें कोई नंबर ऐड कर दें सब वैल्यूज में तो उससे उसके मीन मोड मीडियम स्टैंडर्ड डेविएशन और उस पर क्या फर्क पड़ेगा ये हमने बिना कैलकुलेशन यूज करे इसमें सीखा थैंक यू